Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang bibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito sa matalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalat ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa ako. Hindi na ako pakahahabaan ang sa inyo. Sapagkat dumarating na ang pinuno ng sandibutan nito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilalang sa libutan na inibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang inuutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hase Kristo. Alleluia, Alleluia. Good evening, everyone. Jesus said to his disciples, Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. John 14, verse 23. Do you want our Lord to come to you and dwell within the depths of your soul? Presumably, the answer is an easy yes. The way to make this happen is to love God and keep His Word. When you do that, the Blessed Trinity will come and dwell within you. It's interesting that the love of God appears to be contingent or dependent on, upon our love of Him. In other words, does God only love us when we love Him first? Strictly speaking, God loves us with a perfect love regardless of whether we love Him or not. But with that said, love takes on a whole new form when it is received and reciprocated. In other words, if it is a two-way love. Therefore, when we choose to love God, we suddenly realize that our love of Him opens the door for Him to come and dwell within us, transforming us and making our heart His holy sanctuary. What a glorious gift! It's also interesting to note that love of God means, in part, that we are obedient to Him. But that's the nature of God. He is love itself, and therefore, loving Him necessarily involves a complete submission of your will to His. Perfect obedience to Him in all things is a powerful way of loving Him. 
It's a way of allowing him to dwell within you and in that act to take over your will. Only then can you love him even more fully with your whole being. Reflect today, especially upon your desire to have the most holy trinity come and dwell within your soul. This should be the primary goal of our lives. If God lives within us, then all else in life will fall into place. All things will work for the good and God will be glorified in and through us. Make the choice to love Him through your obedience. This day, and your relationship of love will grow by hips and bounds. Isang mapagpalang linggo po sa kanilang lahat, mga kapatid sa pananapalapay. Nandito po tayo ngayon sa pang-amin na linggo ng muling pagkabuhan. Sa linggo ito mga kapatid, titignan po natin kung paano ang ating Panginoon nagbibigay ng iba yung inspirasyon. Inspirasyon sa kanilang mga lagad na kung saan eh, nakakaranas at makakaranas ng iba yung krisis sa kanilang buhay bilang kanyang mga tagasunod. Ito isang krisis na kung saan eh, naghahanda at nagbabadyang pasyon, paghihirap, kamatayan ng ating tayo. Lahat po tayo mga kapatid sa buhay bilang mananang palakaya nakakaranas ng iba yung krisis. Krisis sa ating pamayanan, krisis sa ating pamilya, krisis na personal at krisis sa relasyon sa ating kapatid. Ang krisis na nararanasan ang mga alaga natin po yun ay isang krisis na kung saan eh, nakita ng ating po yun ano ang kaya natin nila ng say mga gurus, ng say mga pato sa krus. Sa makatwid, sa madaling sabi, pinaghanda na po ang ating po yun at ganun pa man itong ebanghelyo sa lingwiti patungkol sa kanyang huling pamamaalam or farewell address o paano niya kinikayat na harapin malampasan ng mga lagad ang krisis na darating sa kanilang buhay bilang mananampal. Tatlong bagay na binibigyan po ng simpo ng ating Ebanghelyo at binibigyan po ng simpo ng Pinoon upang maharap ang iba yung krisis. Una, patungkol sa kanyang mga salita. Pangalawa, ang papel ng Banala Espiritu na tinatagurayang paraklito. At ang pangatlo, ang kanyang mensahe ng kapayapaan o sa ibro, Shalom. Sinabi po, mga kapatid sa ating Panginoon, ang sino mang umibig sa akin ay susunod sa aking mga salita. At ibigin siya ng aking Diyos sa mga. At ang hindi sumusunod sa aking mga salita ay hindi umibig sa akin. Napakaganda po, mga kapatid, upang maharap natin mapagsubok sa buhay kung tayo'y merong pundasyon sa banal na salita ng Diyos. Kung meron tayong pundasyon, paano tayo inihimo 
binibigyan po ng lakas sa mga gitan ng mga salita ng Diyos. Tutuparin natin, susundin natin ang mga salita ng Diyos. Hindi po tayo mapariwara. Hindi po tayo mapa- makawala ng pag-asa. Hindi po tayo maligaw. Pagkos tayo may koneksyon. Tayo may iba yung lakas upang harapin ang mga konsumo sa buhay. At gayon pa man, Diyos Ama, ang siyang naging inspirasyon dahil minamahal niya tayo kahit naman nahihirapan tayo. Subalit, tayo umuugat, tayo sumasandali sa banal na salita ng Diyos. Ang pangalawang napakalagang bagay, mga kapatid, ay ang papel ng banal na spirit or paraklip. Ang banal na spirit ay susubuin ng Ama upang tayo mabigyan ng patungay, upang tayo matanglawan, upang tayo mabigyan ng direksyon na kahit pa man eh, kahihirapan po tayo, hindi po tayo bibigay, hindi po tayo mawala ng patas. Sa makatwid mga kapatid, ang papel ng Banala Espiritu sa pagkarana sa ating ng Bayong Christus ay napakahalaga, napakaimportante. Siya ang advocate, tumutulong, umaalalay, sumasaktulog po natin sa ating buhay bilang mananang talaga. Ang pangatlong mensahe po, mga kapatid, sa Fairway Advisor ng Panginoon ay ang mensahe ng kapayapaan. Shalom. Ang kapayapaan po ay sumasa inyo. Ang kapayapaan po ay mapasa inyo. Hindi po ito ang kapayapaan ibinibigay ng sanlimutan. Pagkos ito ay isang kapayapaan na bukal sa puso. Kapayapaan dahil nakasandal po tayo sa ating Panginoon. Kapayapaan dahil nararanasan natin ang katiwasayan, ang kaginawaan. Dahil ito nga po ay sagot po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, sinasabi natin po yun, huwag kayong mabahala, huwag kayong mabalisa. Dahil ngay, siya ay aalis, subalit siya ay babalik. At ang kapayapang pinutupoy natin po yun, ay isang kapayapang dahil meron po tayong ugnayan, meron tayong relasyon ng ating palimutan, meron tayong sinasandalan sa ating buhay, bilang mananampalatay. So lagang ito mga kapatid, napakagandang pagmumunihan ang buhay natin bilang mananampalataya na nalalakay sa mundong bawah. Hindi po natin maiiwasan, hindi po natin may kaila na tayo makakaranas ang iba yung krisis. Krisis na kung saan eh, tumusukil sa ating kalayaan. Krisis na paminsan eh, naghanap ng paraan upang tayo maging, ma- ay maging lugmok sa ating mga pangarap, sa ating mga hinaharap. Subalit, kung tayo ay nakaugat sa salita ng Diyos, tinutupad natin dahil mahal natin siya. Tayo ay bukas sa galaw ng banal na Espiritu na kung saan siya ay nagbibigay ilang, nagbibigay ng law, nagbibigay ng division, at tayo ay makinig sa ating pinoon, maranasan natin, buwagas ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nagulot sa mundo. Kundi sa siya kapayapaan dahil asama natin, kapiling natin, kaakibat natin, kaakbay po natin, kaibigan natin ang ating Panginoon kung saan ay siya lamang, siya lamang din kung makapagbe sa atin ng tunay wagas at walang bahid na kapayapaan 
inaasam-asam natin sa mundo nito. Blessed Sunday po sa Panginoon.